анкете по женскому лидерству. У нас сегодня есть трансляция онлайн. Коллеги, прошу, поставьте плюс, если нас слышно, и два плюса, если нас слышно и видно. Разрешите представить председателя Комитета по женскому лидерству, генерального директора КФС в России СНГ Раису Полякову. Раиса. Спасибо, Максим. Добрый день, дорогие участницы. Очень рада приветствовать вас на нашем прекрасном весеннем традиционном мероприятии, потому что, да, мы всегда стараемся, чтобы одно из заседаний, первое заседание комитета всегда происходило накануне 8 марта. С наступающим вас праздником. Я надеюсь, что, меропри... что программа сегодняшнего мероприятия вас порадует, как всегда будет интересной и полезной. Я думаю, что вы, наверное, обратили внимание, что у нас сегодня нет на моего традиционного коспикера Вадима Ковалева, но Ассоциация менеджеров России сегодня представлена прекрасным составом Максимом, Натальей Тримбовецкой, Линдой и Марией Зелениной. Так что поддержка от Ассоциации у нас достаточно сильная сегодня. О чем будем сегодня говорить? Мы с вами движемся методично уже второй год, рассматривая те компетенции, которые женщины-лидеры считают наименее развитыми и наиболее важными для своего карьерного роста. И сегодня мы с вами затронем такую очень интересную компетенцию, которая называется инновации или инновативное мышление. Вот те из вас, кто сейчас э, решат, что это мероприятие не для них, потому что инновации – это что-то совершенно заоблачное, связанное с наукой и техникой, и к вашей жизни это не имеет никакого отношения, я думаю, ошибаются. Да, действительно, у нас... В первую очередь, когда мы говорим об инновациях, мы думаем всегда о науке и о высоких технологиях. И здесь, наверное, такой интересный факт, на который я все-таки хотела бы обратить ваше внимание, что по данным ЮНЕСКО женщины составляют лишь треть от общего количества ученых в мире. При этом с момента учреждения Нобелевской премии в области науки в 1901 году женщины получили всего 3% наград. То есть мы понимаем, что в этой области... Нам, женщинам, еще есть что делать. Но, тем не менее, у нас есть огромное количество интересных областей, о которых вы даже не задумываетесь, где э, инновациям есть место. И это будут даже самые простые как бы, да, там области, которые, может быть, не приходят к вам в голову. И я надеюсь, что после сегодняшнего мероприятия вы обнаружите, что в вашей текущей работе есть место инновации. И сейчас я хотел бы предоставить... Слово нашему первому спикеру Александру Глас... Александре Глазковой, куратору проекта «Женщины-инноваторы». И э, попрошу Александру вообще раскрыть нам эту компетенцию, что же такое инновативность и почему она есть таки в вашей жизни и в вашей работе. Александра, доброе утро. Александра, включите, пожалуйста, микрофон, будьте добры. Да, всем доброе утро, спасибо большое за приглашение и всем большой привет из солнечного места. Я, к сожалению, не слышу. Александра, мы вас слышим? Хорошо, отлично, супер. Друзья, у меня какие-то проблемы со звуком, то есть я очень сильно слышу эхо, но если что-то не так, то напишите в чат, возможно. Продолжая наше вступление сегодняшнее, Хотела бы сказать, действительно, да, что инновации – это принципиально новый подход и свежий взгляд на решение текущих задач. И инновации – это не всегда изобретение, так как изобретение – это что-то совсем новое, это решение некой технической задачи, это какой-то что-то поиск нового в научном исследовании, относящееся к материальному объекту. 
а инновациям может быть решение, которое способно выйти на рынок, выйти к непосредственным потребителям, чтобы люди могли пользоваться его преимуществом уже здесь и сейчас, а не в каком-то необозримом будущем. Кто такая женщина-инноватор? Это, на мой взгляд, и на взгляд такого же формирующегося сообщества женщин-инноваторов, это центральная фигура в целом в преобразовании, в социальных преобразованиях в обществе. Компетенции находятся на стыке работы информации, общения с людьми, организаторскими способностями. Женщины создают большое количество социальных инновационных проектов, не только в инновационных высокотехнологических отраслях, но чаще всего в таких социальных направлениях, как здравоохранение, образование, искусство. Мы очень например, в благотворительности, в общественной деятельности, ну и, конечно, как правило, во всем мире, в том числе в сфере здравоохранения, являются, женщины являются такими лидерами. Для обсуждения вынесу несколько пунктов характерных черт, которые свойственны женщинам-инноваторам. Конечно, это интеллектуальная любознательность, это, в принципе, любознательность и такой широкий кругозор, желание разобраться во многих аспектах того, что происходит. Это определенное видение ситуации, это понимание, куда движется та или иная отрасль, либо запрос общества, либо а, запрос, как, например, запрос общества на образование, запрос общества на воспитание детей, запрос общества на то, как должна выглядеть система здравоохранения, запрос общества на то, как должен выглядеть город будущего. То есть, в принципе, такая компетенция, как трансэтерство, она тоже во многом свойственна а, именно женщинам и а, даже можно посмотреть, существуют различные образовательные программы на эту тему. И, как правило, целевая аудитория она в основном женская. Эмоциональный интеллект. Конечно, эмоционального интеллекта есть и у других людей. Поэтому это тоже является одним из таких характерных черт женщин-инноваторов данной компетенция и, конечно, креативность. Поэтому вот именно такой набор компетенций, интеллектуальная любознательность, широта кругозоры, некое визионерство и понимание трендов, эмоциональный интеллект и креативность, они в целом позволяют женщине создавать и зарождать в себе идеи, которые в будущем могут стать основой для социальных преобразований абсолютно в разных направлениях. Женщина-инноватор, она может создать тренд самостоятельно, обладая способностью предсказывать запросы, либо изучать потребности социума, выбрать наиболее острые проблемы, требующие решения. И как мы видим в той же, я уже сегодня привела пример да, некоторых общественных деятелей, крупнейших благотворителей. И я думаю, что мы с вами многих женщин знаем, в том числе из этой сферы, которые являются яркими, яркими инноваторами. Поэтому, по, например, по данным Совета Федерации, больше 90% именно социальных преобразований, они как раз происходят по инициативе женщин, то есть некая такая инновационная среда, она уже формируется через женское сообщество. Хотелось бы, конечно, поддерживать таких женщин, хотелось бы выявлять как можно больше классных кейсов, историй, поддерживать друг друга. Поэтому в, в, этом, в октябре этого года проходит очередной женский евразийский форум в Санкт-Петербурге, на котором будет выделено 
отдельный трек и будет уделено внимание именно женщинам-инноваторам. Это будет впервые уделено внимание именно повестке женщин как лидеров инноваций социальных преобразований. Наверное, такое мое вступительное слово. Я бы еще хотела в конце озвучить определенную информацию, поэтому готова участвовать в дискуссии. Извините за технические неполадки. Нас, к сожалению, не слышно. И я такой нестандартный искусствовед, я не выражаюсь на трехэтажном искусствоведческом языке, я делаю это максимально просто и с любовью к людям. Мне важно, чтобы люди, которые слушают мои лекции, чувствовали себя максимально комфортно, чтобы они не чувствовали себя людьми, которые не понимают, о чем я говорю, чтобы искусство завоевывало их сердца, и не просто для того, чтобы себя чувствовать образованным человеком, я уверена, что искусство может менять жизни каждого человека, потому что в искусстве сконцентрированная мудрость прошлых столетий, прошлых веков, и мы, изучая эту сферу, можем просто пользоваться этими ресурсами и внедрять их в свою жизнь. А как вам кажется, насколько сферу искусства можно назвать инновационной? Вообще, что делает инновации в искусстве? Искусство — это всегда инновация, потому что искусство — это не просто картины, которые висят на стене, или архитектура, которая нас окружает, когда мы бежим на работу. Искусство — это когда какие-то нематериальные ценности 
просто преображаются в что-то материальное. Искусство отражает то, что происходит у нас в обществе. И, соответственно, мы сейчас живем в обществе, которое активно развивается, и искусство просто транслирует это своим образом, своим языком. Поэтому, изучая искусство, мы можем понять то, что мы из себя представляем, просто немножко по другим ракурсам и порой гораздо глубже, нежели чем мы просто читаем какие-то отчеты или читаем новости. Анастасия, вот ваш проект – это такой яркий пример социального лидерства. Вот скажите, пожалуйста, как сделать такой контент, чтобы заинтересовать как можно более широкую аудиторию? Сейчас люди нуждаются в общении. Люди хотят общаться с другими людьми. И мы голодные до этого. И этот год показал то, что нам важно общение. Мы не хотим быть замкнутыми. Мы хотим живого, настоящего общения. И если вы хотите транслировать какую-то информацию, и чтобы эта информация достигала сердца, сердец человеческих, то нужно говорить от себя. Нужно на первое место ставить свой персональный бренд, свою личность, и таким образом нести информацию. И тогда будет... Обучение, образование очень эффективным. Наверняка вы, когда учились, вы помните или там в школе, или в университете кого-то, да, кто очень большой вклад сделал в, вас, как в формирование вас как личности или как профессионала. У каждого у нас наверняка есть какие-то учителя, которые вас сразили своей харизмой или каким-то личным отношением. Вот это так работает. Если человек, который несет информацию, вкладывает что-то личное, харизму и любовь, то эта информация укрепляется в нашей голове навсегда. Вот у меня моя инвенционная стратегия именно в этом заключается, в персональном бренде. Спасибо большое. И, пожалуйста, вот дайте два совета, как построить профессиональный бренд личностный, профессионально построить личностный бренд. Первое, что важно, это быть искренним, потому что я знаю очень много попыток людей сформировать персональный бренд, но эти попытки были неудачны просто потому, что люди пытались из себя выстроить то, что, чем они по-настоящему не являются. И это так видно. Аудитория у нас сейчас очень умная, и она очень чувствительная к фальше. Поэтому если ты хочешь выстроить с целевой аудиторией глубокие доверительные взаимоотношения, тебе нужно быть настоящим. Тебе нужно понять, из чего состоит твой персональный бренд. Кирпички, на которых стоят, стоят твои ценности, твоя личность, и просто показать это во всей полноте. Я показываю себя не только как искусствовед, но я еще мама, я жена, у меня есть какие-то определенные хобби, и таким образом люди понимают, что я настоящий живой человек, и соответственно, открыты для восприятия информации, которая исходит от меня. Спасибо большое, Анастасия. И вот, несмотря на то, что на всех мероприятиях нам иногда говорят, что не нужно рекламировать свою компанию, уважаемые выступающие, это то место, где нужно рекламировать свою компанию. Поэтому, Анастасия, если вдруг наши слушательницы заинтересовались, куда им пойти, чтобы получить больше информации о вашей школе? Моя основная площадка – это Инстаграм. Сейчас у меня больше 660, помогите мне с числительными, человеку искусства, 690 тысяч подписчиков Отлично. у меня. Да. И это основной источник моего трафика. И также у меня сейчас будет активно развиваться YouTube, сейчас там 20 тысяч подписчиков. Поэтому если вам интересно каждый день получать новую дозу, Информация об искусстве на простом доступном языке вы можете найти меня в Инстаграме оп, нижнее подчеркивание поп, нижнее подчеркивание арт. Оп, поп, арт. Спасибо большое, Анастасия. <плодисменты> так, теперь мы с вами переходим к абсолютно интересному выступлению, потрясающему спикеру Елена Скоржинская. Сейчас, я надеюсь, нам ее выведут на экран вместе с ее презентацией, но вот я хочу вам сказать, что это вот инновация в квадрате. Во-первых, мы с вами говорим о такой вещи, как киберспорт. Я не думаю, что каждый из вас сталкивается ежедневно в своей жизни с тем, что такое киберспорт. А во-вторых, мы говорим об инновациях в спортивной жизни. И я с огромной радостью представляю сцену Елене и абсолютно уверена, что она вас заинтересует. 
Добрый день. Я надеюсь, сейчас увидят мою презентацию. Большое спасибо организаторам за приглашение, ну и за проявленный интерес к теме. Звук хорошо? Хорошо. Да. Ну, в лучших традициях да, построения личностного бренда, с чем я абсолютно согласна, коротко расскажу, как я попала в киберспорт. Это было давно, у меня была серьезная проблема. Я сама шахматистка была к тому времени, и как нормальная постсоветская шахматистка мечтала о том, чтобы мой сын тоже стал шахматистом. Но, приходя к нему в комнату, я очень часто сталкивалась с проблемой, которую я тогда назвала «мама затылок киберспорт». То есть все, что до затылка я видела, понимала и знала, все, что за затылком, то есть что на экране, какие персонажи, что там происходит, в общем-то для меня это был совершенно дивный мир, мир, который я могла объяснить только ну, на уровне какого-то там массового представления. Если можно мою презентацию? На экран. Первый слайд. И впервые с киберспортом я столкнулась непосредственно. Вот второй слайд, если можно. В 2011 году, взявшим своего сына за руку, его друга, и мы пошли на киберспортивное мероприятие. Это первое мероприятие, которое я увидела в своей жизни. Это был чемпионат России, отборочный на всемирные киберспортивные игры. И я была глубоко убеждена, что я увижу ну, агрессивную среду, э, странных болельщиков, непонятный контент. Но так устроен мир киберспорта, что, в принципе, мы все понимаем. То есть помимо интерфейса игры мы видим э, различные диаграммы, уроны и так далее. И, в общем-то, я увидела и командное взаимодействие, и пришло такое четкое понимание, что это тренируемо, что ребята тренируются. Но даже не это меня сразило. Буквально вот если там на одной из фотографий присмотреться, можно увидеть в том числе и меня. И мне на мой телефон стали приходить смс от спортсменов, ведущих футбольных клубов, борцов, которые спрашивали, Елена Николаевна, а что вы там делаете? Почему вы и вдруг на киберспорте? Это для меня было очень странно. То есть я понимала, что есть какие-то коммуникационные площадки, где-то ребята меня видят. Хотя это ну, не официальные СМИ, даже не какие-то там спортивные, да, традиционные коммуникационные площадки. И, собственно, вот с этой точки, с этого дня пришло такое четкое понимание, что мы должны это изучать, мы должны это смотреть, смотреть серьезно. И мы запустили серию больших исследований. Если можно, следующий слайд. Исследовали совершенно различные стороны этого явления, и в том числе, какими педагогическими инструментами могут быть компьютерные игры, кто главный в компьютерных играх, что такое киберспорт, спорт ли это вообще, может быть, это игры, может быть, это такие как бы субкультуры. И за довольно продолжительное время мы провели массу исследований различных. Мы смогли обосновать заново, что такое киберспорт, и принимали участие в признании или до спорта в обосновании. И, собственно, много чего было сделано. Если можно, следующий слайд. Наши исследования мы очень часто проводили, вот, собственно, на этой площадке. Это площадка «Игра мира», это крупнейшая выставка, которая ежегодно проводилась в Москве за исключением 2020 года. И, ну, в принципе, мне было удивительно, что мы были одной исследовательской только группой. Мы здесь проводили социологические исследования, интервьюирование, включенное формализованное наблюдение. И, в принципе, плюс-минус понимали, да, масштабируемость проектов, которые здесь реализуются, и то, что, собственно, происходит внутри. Да, там, киберспорт – это совокупность спортизированных игр, по которым проводятся соревнования. Но есть еще отдельный мир гейминга, да, то есть не спортизированные игры. Но в мире гейминга сложно формировать социальных лидеров, то есть спортсменов высокого класса, на которых ориентируются, которые, собственно, являются такими эталонными. И поэтому киберспорт – это такая как бы вершина из вот этой всей индустрии мира компьютерных игр. 
И самые популярные компьютерные игры, несомненно, это самые технологичные. И на сегодняшний день компьютерные игры это не только за, непосредственно за компьютер, да, то есть и мобильный киберспорт растет, и в принципе уже есть прецеденты VR, есть применение сенсорных контроллеров, и такие соревнования киберспортивного типа уже проводятся. То есть это то, такой драйвер цифровизации спортивной активности, в том числе сейчас заходящей уже и на двигательную активность, о чем я частично позже скажу. Если, если можно, следующий слайд. Я, готовясь к этому докладу, как бы обобщила многолетние наши исследования, то есть если в начале нашего пути был небольшой концентрированный интерес к конкретным персоналям, спорт, спортсменам, на сегодняшний день эта линейка расширилась, было небольшое, ну, определенное количество коммуникационных площадок, мы на сегодняшний день тоже видим смещение акцентов, был повышенный интерес к новым компьютерным играм. Этот интерес, он не то чтобы угас, игры обновляются, приходят и уходят, но устойчивыми киберспортивными дисциплинами ну, за последние 10 лет, ну, собственно, является определенное какое-то небольшое количество новых игр спортизированных, которые становятся дисциплинами, в общем-то, появляются, но вот ситуация в целом вот такая, на мой взгляд. Конечно же, это утрированное, но как бы общее понимание, то есть интерес идет в социальной среде киберспортсменам, турнирам и около турнирным различным историям. Различные коммуникационные площадки, они видоизменили сам даже контент, ну и, собственно, интерес к компьютерному игру. Если можно, следующий слайд. Помимо того, что мы изучали социальное, ну, как социальное явление, мы посещали соревнования крупные, в том числе в России, вот это там, где вот на одной из картинок видно. Также мы проводим углубленные педагогические эксперименты уже с спортсменами, спортсменами высокого класса, участниками официальных соревнований. И в том числе уже ну, как ученые подошли там, к пониманию физиологических процессов, психофизиологических, когнитивных. Но об этом я не буду говорить, но я хочу подчеркнуть, что это такое развивающееся, спортизированное, серьезное явление со всеми вытекающими последствиями, крупными призовыми системами турниров. Но многие вопросы на сегодняшний день решены и требуют ну, большого усилия. Осмысление, прежде всего, в том числе в каждой семье, что это есть, и с этим надо как-то ну, жить и понимать, что это происходит. Ну, потому что вот на мои опросы, даже докторов педагогических наук зачастую показывают, что родитель знает, что ребенок играет, или подросток уже, или уже совсем взрослый, но зачастую не может даже сказать, в какую игру играет. Это говорит о том, что у нас вот в этом... По теме киберспорта, конечно же, коммуникация внутри семьи нарушена, с одной стороны. Но с другой стороны, мы только изучаем 10 лет это явление, явление гораздо больше, уже четверть века. И, в принципе, нам уже встречаются ребята молодые, чьи родители были успешными киберспортсменами. Такое уже тоже есть. И, собственно, смена отношения к киберспорту в целом, она тоже наблюдается. Если можно, следующий слайд. Что, наверное, было сделано, за, ну так вот тоже масками, то есть благодаря исследованиям в 2014 году создана первая профильная кафедра в ведущем спортивном вузе страны, это в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. На сегодняшний день уже три выпуска бакалавра, все эти годы большой набор, хорошая конкуренция, Практически студенты на сегодняшний день третьего и четвертого курса уже все трудоустроены. То есть при, приглашение и запрос рынка выше, чем мы на сегодняшний день способны его обеспечить. Вот в стенах именно этого конкретного вуза. Ну, соответственно, проводится вся линейка, то есть набор, выпуск, научные работы, то есть абсолютно все. Плюс есть магистратуры и даже аспиранты, которые начали писать ну, диссертационные исследования по киберспорту. В 2016 году вид спорта признан официально, получил спортивную инсентализацию, на сегодняшний день там официальные соревнования, много чего проводится. Также в 2018 году мы провели первый чемпионат школ по киберспортивным танцам в 8 федеральных округах. 
И тем самым мы увидели готовность педагогов дополнительного образования к инновациям. Почему киберспортивные танцы? Потому что это дополнительное оборудование и это двигательная активность. И без проблем прошло, прошло это мероприятие. Финал мы проводили на Московском международном салоне образования. И, собственно, образовательной общественностью были оценены ну, и специалистами, и экспертами. Ну, как хорошее, приличное мероприятие, чем мы тоже очень гордимся. В 2019 году в столице создана первая в стране профильная общеобразовательная школа, кибершкола. Я являюсь председателем управляющего совета. В школе учатся ребята с 7 по 11 классы в линейке уроков в рамках вариативной части основной образовательной программы. Есть дисциплины по киберспорту. Благодаря поддержке Департамента образования и науки города Москвы, в общем-то, это успешная Я практика. Если есть интерес, приходите к нам в школу, посмотрите, как это уже работает. И... Слышно меня? Да, хорошо. Да, Елена, слышно. Слышно. Запрос регионов и на аналогичные проекты, то есть на кафедру киберспорта и на соревнования различного уровня, а также на создание общеобразовательных школ. И, собственно, в уходящем году, в 2020, помимо остальных, там масса других проектов мы реализовывали в рамках деятельности проекта «Цифровой персональный сертификат» при поддержке университета 2035 нами были реализованы первые образовательные программы для жителей 48 регионов. Я там коротко потом тоже чуть позже скажу. Это такие основные вехи. Ну и ориентируясь, собственно, на тематику сегодняшнего выступления, я хотела бы рассказать о ярких личностях женщин в киберспорте. Можно следующий слайд? Просто, чтобы это было не обезличенный рассказ. Ну вот, молодая активная такая вот, которая, собственно, строит уже свой бизнес, в том числе киберспорт, это студентка нашей кафедры, сейчас она учится на четвертом курсе староста группы, отличница, в свое время двукратная чемпионка мира по вальным танцам, осознанно пришла на кафедру, два года до, до поступления приходила на все дни открытых дверей и на мои вопросы, а зачем тебе у тебя золотая медаль впереди, английский, китайский, есть другие вузы, она говорила, нет, индустрия киберспорта это то, что зачем будущее, я буду учиться только у вас. Ну, на сегодняшний день у нее свое аналитическое агентство, она делает аналитику в том числе зарубежным киберспортивным компаниям, но ну, и много где работала на просто в том числе в киберспорте. Если можно, следующий слайд. Елена Владимировна Авдеева – это директор нашей кибершколы, уникальный педагог, уникальная женщина, женщина, которая руководила кадетами, на сегодняшний день руководит вот этой очень сложной, потому что, собственно, инновационной кибершколой, понимает во многих процессах в киберспорте, а также сама активно участвует в компетенции физическая культура, спорт и фитнес, wall skills, как конкурсант. Если можно, следующий слайд. Я постараюсь коротко. В киберспорте, несомненно, главными игроками являются разработчики, потому что каждая компьютерная игра – это коммерческий продукт. На территории нашей страны компанию, крупнейшую компанию мировой разработчиков компьютерных игр, звали Ольга Лазарева. Ольга Николаевна – это тот человек, который очень деликатно относится к проведению киберспортивных игр. Всегда, ну, соревнования всегда соблюдают возрастные ограничения рейтинги. И, собственно, по ее инициативе в 2018 году был проведен вот этот вот большой киберспортивный турнир, если можно, следующий слайд который изменил жизни некоторых, в общем-то, наших участниц, в том числе вот Белигме, это девочка из поселка Агинского, Агинская, Байк, Забайкальского края, благодаря вот этому конкурсу, турниру, школ киберспортивных танцев, она не только школьная победила, больше она стала и чемпионкой России, и, собственно, летала, представляла честь нашей страны в Бразилию, уступила немного, но, собственно, Благодаря, то есть киберспорт в том числе является и социальным лифтом. Если можно, следующий слайд. Есть у нас блестящий специалист, уникальный, 
в нашей стране. Это основательница Virtus.pro, но крупнейшей компании киберспортивной. На сегодняшний день в МТС она возглавляет киберспортивное направление. Благодаря ее деятельности была сформирована блестящая команда и создана наша отечественная стриминговая платформа ВАЗ ТВ, аналогичная Twitch. И не так давно вот все СМИ федеральные писали тоже это ее проект. Впервые российский киберспортивный клуб «Гамбит» подписал соглашение о сотрудничестве с футбольным клубом «Монако». То есть вот такая вот коллаборация киберспортивного российского клуба и, собственно, европейского футбольного клуба. Это тоже благодаря ее деятельности. Если можно, следующий слайд. Наталья Сергеевна Чайковская возглавляет на сегодняшний день тоже такой вот холдинг киберспортивный, куда входит медиа-студия «Етера». Также другие направления киберспортивные. Как мы видим, женщины в киберспорте такие довольно успешные менеджеры и те, кто передовые какие-то вещи привносит и реально сложные участки, очень сложно зачастую закрывает. Если можно, следующий слайд я еще покажу. Несмотря на то, что женщин много в киберспорте и наши русские девушки, менеджеры киберспортивных клубов в прошлом году, в общем-то, вышли на очень активно и на европейскую арену, внутри страны для женщин киберспортивных соревнований официальных не проводится вообще, и, собственно, системных проектов по поддержке играющих ну, в спортизированные игры женщин ну, как бы незначительно. Я могла бы выделить только проект компании Avon, который третий год уже реализовывается. Здесь вы видите фотографии, это были такие первые миксовые турниры, когда ребятам предложили в команды взять девушек. И несмотря на то, что мужские, мужские чатики взорвались и говорили о том, что ничего из этого проекта не получится, все получилось. Проект живет, и много участников, хорошие показатели, и медийный охват, и прочее, прочее. Вот тоже выпускники нашей кафедры реализуют эти все проекты. И здесь вот на слайде две блестящие ведущие, два выдающихся представителя и дота-сцены, и, собственно, игры CSGO, девушки, которые являются такими как бы амбассадорами этого проекта участи и бессменными стримерами. Если можно, следующий слайд. Если же, ну, коротко я скажу, что же развивает киберспорт, этот вопрос чаще всего задают родители нам, и у ученых есть разные ответы на этот вопрос, но мы вполне себе можем к концу 2020 года говорить о том, что киберспорт формирует ключевые компетенции цифровой экономики. На слайде вы видите те компетенции, которые оформлены в нормативно-правовом поле Российской Федерации. И если можно, следующий слайд. Вот мы показываем, какими педагогическими инструментами формируются именно эти компетенции в киберспорте. Мы видим, что киберспорт так, такой универсальный педагогический инструмент для формирования вот этих гибких компетенций цифровой экономики в самом киберспорте, в самой киберспортивной деятельности. Все это заложено, то есть это принятие решений в определенных ситуациях, это креативное мышление, коммуникация и кооперация в цифровой среде, ну и, собственно, управление данными и критическое мышление в цифровой среде. И понимая все это, имея накопленный опыт, имея определенный образовательный контент, мы, в принципе, смогли, вот следующий слайд, реализовать две образовательные программы, это и продюсер и СМ в киберспорте имели хорошие отклики и на сегодняшний день продолжают, то есть мы сейчас тренер, преподаватель по киберспорту в рамках конкретной дисциплины и продолжаем готовить ее, собственно, ну, наверное, на этом бы я хотела закончить выступление и лучше один раз показать, чем рассказывать небольшое видео, которое освещает те проекты, которые мы делаем. Здесь мы видим вот Кибер Эйвен, этот проект Сайбер Эйвен.
Также, собственно, вот Just Dance для наглядности. Здесь мы ну, не только с сцены, а показываем, как это в общеобразовательных школах проходит, в актовых залах. Напоминаю, 8 федеральных округов, в каждом из них прошел очный финал. Также киберспорт сейчас активно продвигается в регионах, и здесь мы показываем не большой профессиональный коммерческий турнир, а непосредственно региональный фестиваль киберспорта, где различные игры спортизированные представлены, и популярные, и, собственно, и косплей, потому что возле киберспорта есть еще и другие субкультуры, и джаз здесь же представлены. Но не только киберспортивные спортизированные игры пользуются популярностью. На сегодняшний день большой интерес у аудитории есть к тем играм, которые способны строить, не имея соревновательного эффекта. Вот, собственно, мы показываем на базе игры Minecraft, мы проводили тимбилдинг для топ-менеджеров компании Acronis. Это постройка школ в странах ну, с раз... неразвитой экономикой, в условиях пандемии это было актуально, тоже ребята нашей кафедры, а также другим заинтересованным структурам, то есть в зависимости от какой есть социальный запрос, запрос на киберспортивные мероприятия на сегодняшний день очень высокий, проводятся ну, различные мероприятия. Ну и... Сейчас последнее, что хотелось бы сказать, это 2020 год, это тот год, когда уже киберспорт не только вошел в такое как бы пространство около спортивное, впервые киберспорт уже в школьной программе не только в России, а собственно чемпионат мира по киберспорту сейчас мы видим здесь, говорится о том, что Международная федерация школьного спорта открыла свои руки, и в этом году мы участвовали, в том числе ученики нашей кибершколы, в соревнованиях по Доте и по Валоранту, собственно, мы стали чемпионами мира среди школьников. Это говорит о том, что киберспорт, в общем-то, состоялся, его признали не только Министерство спорта, а разные социальные институты, и нам остается только его структурировать, наращивать и ну, наверное, давать те ориентиры, которые нам были бы интересны. Ну и роль женщины здесь сложно переоценить, потому что, как правило, именно женщины отличают и за этическую, и за коммунистические стороны. И такое инновационное явление, как киберспорт, очень нуждается в этом. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена, за такую очень интересную интересное выступление, которое, я думаю, что многим из нас еще и открывает глаза на все те события, которые проходят вокруг нас, а может быть мы не отдаем себе отчета. Елена, вот хотела задать вам один вопрос, потому что мы немножко так по времени ужаты, но прежде хотела вот Анастасии дать слово, она хочет два слова сказать, прежде чем она покинет наше заседание. Коллеги, прошу прощения, мне за курс мажорных обстоятельств нужно уехать, потому что женщины-инноваторы, они не только инноваторы, но и мамы, и мне нужно просто уехать. Прошу прощения, я благодарю за возможность высказаться и очень рада знакомству очно и заочно. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое, Анастасия. Елена, вот мы уже не задаем себе вопрос, есть ли женщины в киберспорте. Я думаю, наверное, до вашего выступления мы его задавали, потому что действительно киберспорт выглядит очень мужским. Вот подскажите, пожалуйста, нашим участницам, вот как, какой бы вы рекомендовали первый шаг для установления контакта со своими детьми, которые играют? Ну... No. Вопрос хороший и ну, как бы очень нужный для того, чтобы гармонизировать. Первое – это узнать, во что играем. То есть, и как мы играем. То есть если играют в казуальные игры, это один трек. Если же играют в спортизированные, это значит, человек уже коммуницирует. Это он, есть компетенция общения в среде. Если возникают вопросы, можно обратиться к нам на кафедру киберспорта, можно обратиться в ассоциацию развития киберспорта. Мы создали эту организацию, мы открыты к любым вопросам. То есть каждая мама, сестра, 
И, собственно, потенциально женщины тоже могут быть успешными киберспортсменами, могут обращаться, и мы постараемся обеспечить взаимодействие с экспертами. То есть мы ответим каждому. Елена, спасибо большое. Не могли бы вы в чате написать ваши контакты, чтобы те, кто заинтересуется, могли бы вам написать? И вот у нас в чате пришел еще один вопрос. Читая ваше резюме, я обнаружила, что, оказывается, есть... Just Dance. Вот. И у нас в чате пришел вопрос, а что, такие, что такое корпоративные танцы и как ими заняться? Киберспортивные танцы, да. Ну, Just Dance – это такой продукт, который, ну, грубо говоря, под телевизор, ну, все видели э, приставки различные, Xbox или… Так вот, Just Dance – это продукт, который считывает биомеханические ваши точки и ставит баллы. То есть сравнительно сопоставительный анализ среди танцоров. И можно проводить как очные соревнования, так, собственно, и онлайн. И активно проводится, есть комьюнити развитые, есть группы в социальных сетях. Мы можем соединить, и масса турниров проводится, в том числе в регионах. Есть регион Сургутский, где джаз в школах на уроке физической культуры. Отлично. Елена, спасибо большое. Я думаю, что мы, мы вам сейчас все обязательно напишем. Особенно это сделают и чары крупных компаний, потому что похоже, что это один из тех самых прекрасных инструментов, который поможет нам в это э, нелегкое время, когда мы все не можем друг с другом находиться вместе. Спасибо еще раз большое спасибо. за ваше выступление. Так, движемся дальше. И следующая тема у нас э, такая очень интересная. Это тема еды. Вот мы всегда себе задаем вопрос, откуда же берутся инновации в еде, потому что вроде как мы все умеем готовить, мы все знаем, откуда что, откуда что берется, так ли это. И что учитывается, когда появляются новые продукты и новые идеи? Я хотела передать слово Ольге Киселевой, руководителю подразделения инновационных разработок компании KFC. Спасибо большое, Раиса. Мою презентацию, надеюсь, увидите сейчас на экране. Я ее буду параллельно поглядывать у себя, поскольку не очень удобно будет крутиться туда-сюда. Коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Ольга Селева. Я, я разрабатываю новые продукты, я создаю новую еду. Так обычно я представляюсь в профессиональной среде, чтобы максимально просто и понятно дать представление о том, чем же я занимаюсь. 12 лет я создаю продукты, продукты и блюда для разных компаний и организаций. И, как сказала Раиса, в последнее время я делаю это для замечательного бренда KFC. И... А, отлично, вот, вот отлично. У меня еще и Twitter появился. И если вы спросите меня, какими качествами должен обладать человек, который разрабатывает новые продукты, да, то я, наверное, не смогу вам ответить сразу и, и, и с наскоку, да, потому что это довольно сложный вопрос, и а, его задают изобретателям и девелоперам большого количества разных а, историй и продуктов, а, но я бы здесь ответила цитатой а, Томаса Эдисона, который сказал буквально следующее, что «я больше губка, чем изобретатель», я черпаю идеи отовсюду, и все для меня источник возможностей. И это очень близко к тому, что я ощущаю, потому что на самом деле возможности, они действительно повсюду, возможности новых идей, возможности инноваций, возможности каких-то новых креативных решений. И самое главное, эти возможности видеть их, замечать, смотреть на мир широко раскрытыми глазами. Но в тот момент, когда вы поймали эту идею за хвост, главное ее держать и верить в ее реализацию до конца, даже если никто другой в эту идею, кроме на вас, не верит. Вот, ну давайте, наверное, от такого философского, такого философского начала перейдем к вполне себе, ой, простите, вполне применимым инструментам, о которых я хочу вам сегодня рассказать. Этот слайд я назвала очень так с официозом основные инструменты разработчика. Сейчас, простите, очень неудобно крутиться. Все-таки я буду вот так. Да, отлично, спасибо. И об основных инструментах я вам сегодня расскажу. Сейчас на слайде буквально коротко их обозначу, а потом мы с вами проговорим про каждый из них. Я расскажу вам о практических кейсах, как эти инструменты применяются. Но потребители, навряд ли это можно назвать инструментом, но потребители то, о чем вы должны помнить, если вы создаете и разрабатываете новые идеи. Я отношу, отношу себя к Consumer Centric Developer. То есть я искренне считаю, что во главе любой разработки должен стоять конечно 
конечный потребитель. Вы всегда должны думать о том, для кого вы разрабатываете ваш продукт или вашу идею. Тренды. Здесь, казалось бы, все просто. Поймал – молодец, не поймал – упустил возможность. Но все, опять же, не так просто. Поговорим чуть позже. Насмотренность – это мой, мой любимый инструмент. Я наверняка я думаю, что вы знаете об этом инструменте из дизайна или культуры, но здесь мы с вами говорим о гастрономической насмотренности. Немножечко позже я расскажу, что здесь подразумевается и как вы в своей реальной обычной жизни можете этот инструмент использовать и как он вам может быть полезен. Ну и, конечно, классические инструменты ideation, классические инструменты креатива, такие как дизайн мышления. Мы сегодня об этом будем говорить очень вскользь, но тем не менее я уверена, что большинство из вас с ним как минимум с этим инструментом знакомо, либо же вы сталкивались в своей жизни. Так, едем дальше. И начну я блог про консюмеров, блог про потребителей с цитаты Билла Гейтса, которая, мне кажется, максимально полно отображает consumer центрик approach, подход, который ставит во главе угла нашего конечного потребителя, что ваш самый несчастный консюмер, это ваш самый несчастный клиент, это самый большой источник знаний для вас, самый большой источник ленингов. Это абсолютно точно так. Очень много Многие ошибочно предполагают, что успех любой компании зависит от того, чтобы сделать потребителей счастливым, но на самом деле устойчивый успех любой компании заключается не только в том, чтобы сделать консюмера счастливым, но еще и в том, чтобы абсолютно точно знать, что является недом, что является необходимостью для вашего потребителя. Вот. И здесь я хочу рассказать два интересных кейса. И параллельно с этими кейсами я расскажу вам о теории, которая называется «Job to be done» теория, теория работы, которая должна быть сделана. И создатель этой теории – это человек по фамилии Кристенсен, это американский маркетолог. Эта теория была опубликована первый раз им в 2006 году, и на самом-то деле она достаточно простая, потому что она может быть уложена в один простой вопрос. Для выполнения какой работы нанимают ваш продукт? То есть здесь я приведу пример с дрелью. Да? Людям не нужна дрель на 4 дюйма, людям нужна дыра в стене размером 4 дюйма. И вот если вы понимаете, для какой работы ваш продукт нанимают, то тогда его вероятнее всего будут нанимать снова и снова. И как только ваш продукт перестает выполнять эту работу, то, скорее всего, его уволят. Да? Поэтому Кристенсен предложил эту теорию и тут же ее на практике постарался применять как можно в большом, большем количестве компаний. И в какой-то момент, несколько лет назад, компания небезызвестная вам Макдональдс нанимает Кристенсен для того, чтобы поднять продажи молочных как Простая категория, простой продукт, но не продается. Макдональдс заходит с обычного, с традиционного пути, расспрашивает гостей, расспрашивает своих потребителей, что же им не нравится в молочных коктейлях. Они получают некие ответы, внедряют эти изменения, но ничего не происходит. Продажи стоят, как стояли. Что делает Кристенсен? Он приезжает, применив свою теорию «Job to be done». Да, работа, которая должна быть сделана. Он приезжает в ресторан, проводит там 18 часов и смотрит, зачем люди нанимают молочные коктейли, зачем они их покупают. И к его удивлению оказывается, что большая часть милкшейков продается в первой половине дня, и, как правило, люди покупают его, садятся в машину и уезжают. Это одна позиция в чеке, одна, больше никаких сопутствующих покупок нет. И на следующий день Кристос снова приходит в ресторан и на выходе опрашивает гостей, для чего они купили этот коктейль, для, какую, для какой работы, для выполнения какой работы. И выясняется, что люди едут на работу, они вроде как позавтракали дома и уже не голодны, но им хочется в машине провести время приятнее, нежели просто за рулем, и они берут в правую руку коктейль и тянут его до самого рабочего места и приезжают на работу уже в достаточно сытом состоянии. И это было большим инсайтом в тот момент для компании Макдональдс, что они делают, они увеличивают порцию, чтобы тянуть можно было еще дальше, уменьшают диаметр трубочки, чтобы делать это было еще тяжелее. И увеличивают жирность продукта, чтобы продукт стал еще сытнее. И это абсолютно точно реальный кейс, и продажи молочных коктейлей увеличиваются в 7 раз. 
Только за счет того, что была применена такая нестандартная теория, да, которую раньше никто, никто бы не, не, не предположил, что можно посмотреть на проблему под таким углом. И второй кейс, который я хочу вам рассказать, он не менее потрясающий, но, конечно же, он про KFC. И все началось еще в далеком 1974 году когда менеджер японского KFC, когда он был обычным маркет-менеджером, его звали Такеша Акавара, он стал думать о том, каким образом можно повысить продажи KFC в Японии. 74-80-е годы в Японии, большая ориентация на Запад, появляются западные праздники, но не появляются традиции. Японцы не знают, как отмечать Рождество католическое. Но отмечают они, надо его сказать, просто фофан, поскольку, вы знаете, страна не является католической. И, и вот этому человеку приходит в голову идея, что можно предложить использовать курицу KFC, прекрасную курицу KFC, как решение этого, этой проблемы. И он запускает большую компанию, которая называется «Кентуки Рождество». В Японии эта компания была очень большой, длительной и обширной, где японцам рассказывают, что традиционно на Рождество нужно есть курицу KFC. Ну и японцы счастливы, поскольку у них был нит, у них был нит понять, как же праздновать Рождество, и тут им рассказали, показали, сняли ролик и предложили продукт. И таким образом эта традиция начинает развиваться и набирать обороты, и чтобы вы понимали, в 2020 году 3,5 миллиона японцев, на Рождество заказали себе, они называют это бочкой, не баскетом, а бочкой, потому что это по размеру больше, чем стандартных пару баскетов. Больше трех с половиной миллиона японцев заказали эту рождественскую бочку KFC. И более того, за декабрь месяц традиционно Япония делает две трети годовой, треть, простите, уж две трети, слишком много, треть годовой выручки. И чтобы вы не думали, что я придумала эту историю, я нашла вам в Твиттере несколько фотографий. И вот верхняя правая в Твиттере была подписана как «Самое японское, что вы можете увидеть в декабре в Токио, это очередь за курицей KFC под Рождество». Вот, поэтому это тот, тот самый консюмер э, нит, да, который этот чудесный японский маркетинг-менеджер обнаружил по, и, и закрыл. И, э, кстати, в 1984 году он стал джемом э, Японии. Да. Да, 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 да. И до, до 2002 года был на этом посту. Это, это был наш с вами блог про консюмеров, и теперь давайте немножечко поговорим про тренды. Здесь я тоже хочу начать с цитаты. Это цитата одного китайского художника. «Все станет намного проще, если прыгнуть на подножку существующих трендов». Да? Это ну, прекрасная цитата, но где их взять? Откуда взять тренды? Где их найти? Как их, как их почувствовать? И тут для начала, конечно, важно понять, что такое тренды? Да? Что, в широком представлении тренды – это то, куда движется общество, это то, те области, в которых оно развивается. И также тренды – это некие продукты, явления или процессы, которые в данный конкрет, в конкретный момент времени в этой области являются топовыми. Есть такие специальные люди, которые называются тренд-вочерами. Да? Это те люди, которые следят за трендами, которые могут их сканировать, предсказывать. И рано или поздно хорошие тренд-вочеры становятся футурологами. Да, это можно верить в футурологию или нет, но тем не менее она существует, и она колоссальный вклад вносит в нашу нынешнюю реальность. И здесь, наверное, у вас логичный вопрос появился, да, причем здесь еда. Но еда на самом деле здесь очень причем, потому что в этой области, в области гастрономии, в области ресторанного бизнеса и в области производства еды очень сильно… Да, окей, пять минут очень сильно, сильное влияние оказывают футурологи и трансетры. И здесь я вам хотела бы рассказать о двух трансетрах женщинах которые и на мою работу непосредственно оказывают влияние ежегодно уже на протяжении многих лет, и в принципе на общемировую, естественно, тоже. Первая из них – это Фейт Попкорн, возможно, вы знаете, это одна из самых известных женщин-футурологов в мире. И она, например, предсказала, что рано или поздно люди начнут заказывать еду домой, она еще в 80-х годах, 
городах об этом заговорила. И также ей принадлежит тренд о том, что скоро еда, мясная еда будет заменена аналогами. Да, тот самый нон мит о котором сейчас все говорят, фейт был предсказан очень давно. И вторая женщина, она справа, она больше такой scientific trend watcher, ее зовут Барб Старки, она исследователь и автор чудесной книги «Taste what you are missing». Если вам интересна эта тема, обязательно прочитайте эту книгу. Она предсказала сочетаемость разных органолептических вкусовых решений. Ей принадлежит тренд соленой карамели кисло-сладкого соуса. Вот, вот это тот человек, который это придумал. И здесь тоже я очень коротко, у меня осталось два слайда, я уложусь в пять минут. Две истории. Первое это, это про, про тренды, да? и первая история – это прошедшее время, вторая история – это наше настоящее. Прошедшее время – это фрапучино, и очень интересный кейс, как он появился и как он стал трендом. Появился он в 1975 году в Бостоне, человек, который открыл кофейню в Бостоне небольшую, придумал параллельно продукт, который состоял из американо, тростникового сахара, льда и, и воды. Все. Но при этом этот продукт стал набирать популярность, и за 15 лет эта популярность достигла такого пикового значения, что в 1992 году небезызвестная вам компания Starbucks купила эти кофейни у этого человека только для того, чтобы выкупить бренд-нейм Фрапучино. 23 миллиона долларов заработал этот счастливчик только на создание этого продукта. И второй тренд – это наша нынешняя реальность. Это крафины и кронаты. Да, как вы можете понять из названия, это гибриды круассанов и маффинов, и круассанов и донатов. И этот тренд он появился в 2013 году, и его называют эффектом взорвавшейся бомбы в гастрономическом мире. И это те продукты, которые вы сейчас вы уже можете видеть в Москве, в московских ресторанах. И вот этот тренд, который будет еще властвовать на рынке десертов какое-то время. И последнее, буквально пару слов, я расскажу вам про, про гастрономическую или органолептическую, как я ее называю, насмотренность, что это такое и как вы можете это практиковать. Это некий опыт, приобретенный вам, это натренированные органолептические навыки, и это возможность отличать вкусное от невкусного и интересное от неинтересного. Это то, что мне необходимо как профессиональный скилл, а вам это просто поможет формировать новые нейронные связи. Все вы знаете, сейчас очень популярная тема нейропластичности. И что я призываю вас делать? Раз в неделю пробуйте что-нибудь новое. Если вы приходите в ресторан, не заказывайте карбонару, хватит, уже, уже, уже все. Да забудьте. да, забудьте про Цезарь, берите то, что вы никогда не пробовали. Но вот мой последний такой опыт, это была зобная железа в ресторане Harvest в Питере. Не рекомендую, но новые нейронные связи... Да, 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 но нейронные связи новые построились точно. Это очень простое правило. Вы можете в ресторанах это практиковать, можете просто покупать в магазине какой-то новый продукт. Это очень классный инструмент, который позволяет вам сохранять ментальную гибкость. Ну и в завершении всего этого проникновенного спича хочу сказать вам, что будьте open-minded, будьте открытыми к новому, ищите идеи внутри себя и вокруг. И если вы эту идею нашли, то верьте в нее до конца. Спасибо. Ольга, спасибо большое за такую прекрасную презентацию. Каждый раз я тебя слушаю, а я слушаю тебя раз в неделю. Всегда бывает очень интересно, очень полезно. Реклама? Может, ты хочешь что-нибудь да. сказать? Я хочу вам сказать, что, пожалуйста, побудьте сегодня немножко японцами. И после нашего мероприятия зайдите в ближайший ресторан KFC, благо их много, и они общедоступны, и купите прекрасную курочку. У нас на этой неделе стартовали острые ножки, которых раньше не было на рынке, и у вас есть возможность чудесно попробовать нашу последнюю разработку. Вот. Отличная вышла рекламная пауза. Отличная рекламная пауза, спасибо. Ну что, движем, движемся дальше. И сейчас я хотела бы предоставить слово представителю Amway. Екатерине Левшина, руководителю программы «Мама-предприниматель» благотворительного фонда «Амбэй» в ответе за будущее. И было бы очень интересно, Екатерина, послушать, во-первых, считаете ли вы предпринимательство инновационным и инновацией, и, во-вторых, как бизнес может помочь женщинам быть более инновационными? Спасибо большое. Я сама буду переключать, можно? Вот это вот, да? 
Да, коллеги, добрый день. Очень приятно выступать после таких интересных речей. И мне кажется, мы сегодня послушали о женщинах-инноваторах в самых разных аспектах, и киберспорт, и искусство, и новая еда. И я уверена, будет еще очень интересное выступление Марины. Поэтому спасибо за приглашение, я рада быть в этом ряду. И давайте посмотрим на женщин-инноваторов, на женщин-предпринимательниц. Я думаю, что мы можем смело говорить о том, что та аудитория, о которой я расскажу, а это молодые женщины, мамы несовершеннолетних детей, которые решают открыть собственное дело, мы их, конечно, можем уверенно назвать инноваторами. И сам факт того, что они пробуют идти в предпринимательство, уже говорит да, о об их стремлении к новому и к тому, чтобы как-то менять мир вокруг себя. Я представляю благотворительный фонд компании Amway, и, собственно, отчасти отвечая на вопрос Раиса о том, как бизнес может помочь, да, и, ну и может возникнуть вопрос, почему Amway, почему Amway и женщины, мама предпринимательницы. Дело в том, что у нас компания семейная, она была основана двумя друзьями, это семейный бизнес, и поэтому семья – это одна из основных ценностей компании. А с другой стороны, мы компания прямых продаж, и большинство наших дистрибьюторов – это женщины. То есть это как раз вот та аудитория, о которой мы говорим, это женщины, это мамы, и хотя часто наши независимые предприниматели – это семейные пары, но как-то вот начинается бизнес женщин. И поэтому, выбирая траекторию своей корпоративной социальной ответственности в 2013 году, да, мы как-то предположили, что для мам несовершеннолетних детей может быть интересен вот путь предпринимательства. И я хотела бы свое выступление построить да, как такой мостик между первым исследованием, которое мы делали перед началом программы, и тем, которое мы сделали после 8 лет ее реализации осенью прошлого года. И посмотреть, собственно, чего мы достигли, да, и какие они мамы-предпринимательницы. И когда в 2013 году мы делали исследование с ВЦОМ, мы спросили женщин, собственно, вот как они считают, могут ли они открыть бизнес, живя в России, хотят ли они. И хотя многие сказали, что да, им было бы это интересно, видите, достаточно большая цифра, почти 40% считали, что в России это невозможно, не получится у них. Почему же? Какие есть барьеры? Надо сказать, что эти барьеры, я бы сказала, и сейчас остаются. Во-первых, это неуверенность и страх уйти со стабильной работы, уйти из найма, да, пуститься в такое собственное плавание, страх, связанный с ответственностью перед своей семьей. А Во-вторых, конечно, это недостаток знаний. Да? Ну хорошо, например, там, я пеку пирожки, но где я и где бизнес? Как прописать маркетинговый план, как сделать расчеты, как-то это нужно оформлять. Но, как правило, люди, просто вот, да, находясь дома с детьми в декретном отпуске, этого не знают и не понимают. И, конечно, многих останавливает отсутствие хотя бы небольшого, хотя бы символического стартового капитала. И когда мы начинали программу, мы пытались вот на эти вызовы, да, на эти вопросы как-то ответить. И что такое мама-предприниматель? Да? Минутка рекламы, раз Раиса разрешила. Это бесплатный пятидневный курс, очень интенсивный, для мам несовершеннолетних детей, у которых нет пока своего официально зарегистрированного бизнеса. Есть, по большому счету два условия да, для подачи заявки. Вы в декретном отпуске или вы мама несовершеннолетнего ребенка, и у вас пока бизнеса нет. Но должна быть какая-то идея. То есть для нас принципиально важно, что эти мамы учатся не просто неким теоретическим основам бизнеса, они приходят с идеей, часто эта идея рождается из хобби. А вот я привела в пример пирожки, действительно, пожалуй, все связанное с кулинарией, все связанное со швейным делом и с дополнительным образованием – это то, что… Интересуют женщин а, мам несовершеннолетних детей. То есть они приходят с идеей, и а, учась а, вот на этом интенсиве, они постоянно свою идею прорабатывают. Конечно, она за эти несколько дней может немножко трансформироваться, может поменяться целевая аудитория и так далее. А, и а, в последний пятый день они представляют свои а, проекты экспертному жюри, 
в которые входят и представители бизнеса, представители организаторов, представители местных органов власти. Эксперты, соответственно, задают вопросы, комментируют. И в качестве такого бонуса победительница в каждом регионе, а группа 35 человек, да, то есть вот одна из 35 получает от нас грант 100 тысяч на развитие своего дела. Ну, может быть, не очень это большие деньги, но, с другой стороны, для тех бизнесов, с которыми с которыми а, к нам приходят а, участницы, заявительницы, это, как правило, да, все-таки такое подспорье и а, старт. А, ну и, собственно, такие небольшие итоги, чего мы достигли да, за 8 лет. В 2013 году мы начинали с четырех регионов России, а в этом году запланировано 69 регионов, в некоторых а, тренинг пройдет не один раз. И надо сказать, что таким, таких масштабов мы смогли достичь благодаря партнерству. У нас, наверное, такой интересный пример государственно-частного партнерства, поскольку у программы 4 соорганизатора у нас есть федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства, это структура Министерства экономики, и, собственно, Министерство экономики тоже программу поддерживает. Вместе с нами Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России», это общественная организация, еще один наш партнер «Банк Открытия», ну вот и мы, фонд там в ответе за будущее. И надо сказать, что такое партнерство, оно позволяет не только, там, скажем так, вот экстенсивно да, программу масштабировать, не просто там было 4 региона, осталось 69, но у каждого из партнеров есть своя роль, и для нас, конечно, вот такое наше содружество крайне значимо. Но видите, на экране некоторые цифры, мы обучили более половиной тысяч женщин за это время, и что приятно, мы от них получаем обратную связь, больше половины из них свой бизнес регистрируют, открывают, то есть это, конечно, не только победительницы, но и в целом девушки говорят, что для них главное на программе была, скажем так, не борьба за грант, а именно знание, с одной стороны, и полученные связи, контакты с экспертами, контакты внутри группы. У них часто появляются какие-то партнерские объединения, и это, конечно, очень важно. Ну и программа, поскольку она такая уже масштабная, большая, она, конечно, широко освещается в СМИ федеральных, региональных, и для нас это тоже для всех важно и приятно. И, как я обещала, рассказать о том, к чему мы пришли за 8 лет, сейчас уже идет 9-й год программы, некоторые результаты исследования, которые для нас провело агентство «Маграм», осенью 2020 года. Мы опрашивали девушек, в основном это были наши участницы, участницы мамы предприниматель и участницы, и победительницы, ну и какой-то круг тех, кто, скажем, заявлялся на программу, но не прошел. А, ну вот типичная мама предприниматель это женщина 30-39 лет, она замужем, у нее один ребенок. А, очень интересно, мы задавали вопрос. Да, это все те, кто бизнес ведет. То есть те, кто не открыл бизнес, мы не учитывали в этом исследовании. Очень интересно нам показался факт, что из опрошенных целых 30% совмещают работу в найме и бизнес. Представляете, какие женщины. Они мамы все, да, у них маленькие дети, они работают в найме и при этом открывают бизнес. Ну и вот из тех, кто прошел обучение по нашей программе, большинство занимается бизнесом в сфере услуг. Но, наверное, это тоже рождается из таких простых и понятных вещей, что женщина с небольшим, с маленьким ребенком, находясь в декретном отпуске, понимает, каких услуг ей не хватает и пытается как-то эту нишу заполнить. Мы спрашивали о том, получают ли эти женщины после мамы предпринимателя какое-то специальное бизнес-образование. Но вот почти половина, больше 40% из них имеют бизнес-образование, причем интересно, что вот из этих уже образованных, скажем так, женщин большинство это те, кто ведет свой бизнес больше 10 лет. То есть можно предположить, что чем дальше женщина идет по этому пути предпринимательства, тем больше она понимает, что ей необходимо учиться дальше. Ну и вот интересный для нас был вопрос, который позволяет ну, как бы подумать да, о дальнейшем развитии программы, какие сложности, то есть сложность в стабильном, что выходе на стабильную прибыль, и сложность есть в грамотном продвижении. 
И я предполагаю, что здесь, конечно, вот вы спрашивали, да, в конце прошлого года, конечно, тут можно какие-то провести аналогии ассоциации с пандемией, да, с тем, что бизнес все больше уходили онлайн, и с тем, что, наверное, нужно такое специальное образование, курсы, семинары о том, как продвигать свой бизнес онлайн. И вот еще такой интересный да, факт. Мы спрашивали, считают ли женщины свой бизнес успешным. Но большинство опрошенных ответили, что да. Но интересно то, почему он для них оказывается успешным. Если вы посмотрите, всего там 30% сказали, успешный бизнес, потому что у меня доход повысился. А большинство говорят о том, что бизнес успешный, поскольку я занимаюсь тем, что мне нравится, я себя реализовала. И на втором месте то, что приношу, приношу пользу обществу. Вот мне кажется, если бы меня спросили об особенностях женского предпринимательства, в отличие от мужского, не обидятся на меня представители сильного пола, я думаю, что у женщин вот эта направленность да, на какую-то пользу, социальную направленность очень-очень-очень действительно высока, ну, что подтверждают результаты исследования. И также для женщин, как для ну, таких людей эмоциональных, очень важна поддержка близких, и у нас есть прямая корреляция в исследовании между тем, у кого бизнес состоялся, да, и тем, что их поддерживали их семьи и дети. Но и на саму программу, конечно, когда девушки приходят, а программа очная, мы не стали ее переводить в онлайн, поскольку а, нам казалось очень важным, что а, вот эти молодые мамы могут куда-то выйти, отойти от дома, да, отличить от рутины. И, конечно, когда они на пять дней выпадают из жизни семьи на свое обучение, конечно, а, это означает, что муж и дети их поддержали. А, ну и интересно, а, тоже мы спрашивали о том, насколько свободное время увеличилось, уменьшилось, как вот, да, поскольку программу мы создавали в том числе с идеей того, что когда женщина сама занимается предпринимательством, она может планировать свое время и какого-то достигать баланса между заботой о семье и самореализацией. И действительно, большинство сказали, что не то, чтобы стало у них больше времени, но важно то, что они сами могут его распределять и планировать свой день. А, вот, ну да, вот проводили мы сравнение, да, все-таки она мама или предприниматель, кто больше заботится а, о детях, мамы или мужья, а, все равно а, мамы, получается, заботятся больше, при этом еще совмещаются с основной а, работой а, в найме, то есть кто они как не инноваторы, когда успевают вот столько всего. А, ну и на основании этого исследования и развития программы мы видим для себя ее дальнейшее развитие в том, чтобы оказывать, конечно, постподдержку девушкам. То есть у нас это есть, но это не настолько пока простроено, структурировано, как хотелось бы. И мы говорим с нашими партнерами о том, чтобы их поддерживали да, все стороны. И региональные комитеты по развитию женского предпринимательства, и Центр поддержки предпринимательства, и наши независимые предприниматели. Мы понимаем, что нужно да, девушек информировать о тех мерах поддержки, которые они могут получать вот, от всех партнеров, причем информировать и тех, кто проучился, и тех, кто только пода подал заявку, не прошел, но они могут где-то поучиться еще или получить какие-то знания и навыки. И, конечно, нам кажется очень важным и логичным такое создание сообществ начинающих предпринимательниц в регионах, поскольку сила, наверное, женщин в единстве, в объединении. Ага, ну и в создании комьюнити. А, ну и поскольку а, нам разрешили да, минутку рекламы, я бы хотела прорекламировать, наверное, не столько АМВИ, сколько программу «Мама предприниматель». Если среди наших слушательниц есть мамы несовершеннолетних детей, которым интересно поучиться, открыть свое дело, заходите на сайт mamapredpreniматель.ru и подавайте заявки. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина. Мы попросим вас выложить ссылочку в чат, чтобы наши участницы могли сразу попасть по назначению. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете, потому что системная многолетняя работа – это то, что всегда вызывает большое уважение. Особенно, когда это можно подкрепить результатами до и после. Ну что, давайте двигаться дальше. И у нас… Следующий очень интересный спикер, которого мы попросим поговорить вот о чем. Что мешает женщинам быть инноваторами? Какие навыки нужно развивать, какие знания получать? Вот, естественно, как бы минутка рекламы тоже 
как бы, да, там вам предоставляется, потому что наш следующий спикер – это Марина Карбан, заместитель проректора, управляющий директор по образовательным программам «Сколково». Спасибо большое. Во-первых, мне очень приятно оказаться в такой компании, и мне кажется, что все предыдущие выступления показали, что в принципе женщины-инноваторы, женщины равны инноваторы. И я когда думала, как построить свое выступление, во-первых, я, конечно, конечно, хотела опираться на наши реалии, на то, что происходит у нас в школе, на что происходит не только в школе, но и в нашем, как мы называем, большом Сколково, потому что рядом находится инновационный центр, Скалтех. И я опиралась на какие-то исследования, но я буду опираясь на исследования, на чужие, на свои, при этом рассказывать какие-то конкретные истории. Сколько у меня минут? У вас... 10-12 okay. минут, и, okay. и, и вот чем мы специализируемся, как вот комитет, нам всегда бы очень хотелось услышать лайфхаки, uh -huh. ссылки, материалы, инструменты, okay. потому что я думаю, что вот мы за те полтора часа, которые здесь находимся, mm -hmm. мы уже успели эту тему осветить, уже все понимают, что инновации необходимы, и они могут, и yeah. нам осталось осветить вопрос «как?». Okay. Okay. Окей, хорошо, давайте я тогда быстро пробегусь по первым слайдам и попробую рассказать про второй. Я, я думаю, что уже сегодня мы обсуждали, что буквально недавно BCG делали исследования, например, кого инвестируют, как инвестируют э, вообще в стартапы, как инвестируют в стартапы, которые основаны женщинами или основаны мужчинами. Э, просто для нас э, во многом, а для нас в бизнес-школе Сколково, мы такая очень предпринимательская школа, у нас много учатся именно предпринимателей, для нас это почти приравнивается, да, и стартапы, и инновации, и инвестиции, это вот у нас все где-то находится в одном месте. Так вот, BCG сказали, что, э, сделав исследование, что все-таки в стартапы, которые, инвестируют, которые основаны мужчинами, инвестируют больше, чем в стартапы, которые основаны женщинами. А на самом деле, когда я сравниваю это с тем, что происходит у нас на программах, а у нас есть свой инвестор с Дэй, то я вижу, что ну, в процентном соотношении это тоже получается примерно так, но а, знаете почему? А, есть очень устойчивый паттерн, что женщины, когда а, подаются, ну, когда они представляют свой стартап, особенно если технологический стартап, довольно сложный, то на самом деле они занижают деньги, которые они могли попросить. Почему? Во-первых, от большой скромности, я вам хочу сказать. От того, что кажется, что нельзя попросить гораздо больше денег. Во-вторых, вы знаете, существует устойчивое впечатление, что если женщина попросила очень много денег, то это расточительность, а если, значит, мужчина попросил много денег, значит, это хорошо, значит, что у него значит, риск аппетит достаточно большой. Может, над этим смеяться, но на самом деле мы тоже с этим сталкиваемся, хотя я должна сказать, что на последнем дне, дне инвестора, знаете, какой стартап у нас взял больше всех денег? Наша выпускница стартап-академии, которая 17 лет. А у нее образовательная платформа, и она получила больше всех инвестиций в свой стартап. Но при этом действительно вот такая ситуация существует. При этом, вот как мне кажется, что во многом я продолжаю ваше выступление, BCG тоже отметили, что... Те стартапы, которые ведутся женщинами, они гораздо больше в итоге дают прибыль, чем те, которые значит, делают мужчины. Почему? Мы тоже это заметили по своей практике, потому что во многом э, женщины как бы более долгосрочную смотрят. Э, у меня есть тоже прекрасный пример. У нас идет программа для магистров и бакалавров. Мы все время сравниваем разные значит, возрастные группы. Э, в принципе, соотношение очень неплохое. 60% мальчиков, 40% девочек спонсируется программа серьезной большой компании МТС, это наш партнерский проект, и тема цифровой трансформации, стартапы в области цифровой трансформации. Команды все диверсифицированы, все прекрасно, но, вы знаете, вот по мере программы мальчишки периодически уходят. Тоже знаете почему? Вот сначала другой вопрос задам. Знаете, какой любимый писатель подростков, мальчиков? Я в это не верила, но потом спросила своих детей подростков. Достоевский. Знаете, знаете, что, знаете, знаете почему? Потому что как бы, за идеи они борются до последнего момента. Для них тут мир идей, для подростков мальчиков это что-то невероятное. Знаете, что происходит с этими стартапами? Если идеи мальчика не приняли в группе, то он бросает всю группу, бросает программу, идет доказывать, что его стартап точно будет работать. При этом надо сказать, что вот в этом поколении ребят происходит следующее. Они уже на самом деле не думают, мальчики там или девочки. Да? Они думают о том, насколько у тебя диверсифицирована группа, насколько она по компетенциям соответствует тому, что они хотят добиться. И мало того, когда поэтому мы говорим о какие компетенции, чтобы сделать успешный инновационный проект, должны быть три компетенции. Менеджерская компетенция, 
чтобы можно было все организовать, технологическая компетенция, чтобы можно было дать некое ноу-хау, и предпринимательская компетенция, которая, соответственно, позволяет проекту значит, вообще стартовать и жить далеко вперед. И вот совершенно как бы не сговариваясь, на самом деле эти команды подбираются именно так. Надо сказать, что это относится не только к молодежи, это относится ко всем нашим там, программам, я дальше об этом покажу. Итак. Есть причины дисбаланса, инвестор мужчин меньше судей о продуктах и услугах, представляемых стартапами, которые основаны женщины, женщины, которые представляют стартапы, технологически получают больше возражений. И надо сказать, что до сих пор, конечно, вот мы сейчас даже смотрим, сколько девчонок приходит из стен волев все равно, конечно, приходит пока меньше. И э, мы недавно буквально тоже эту тему обсуждали и с Еленой Бунина, и главой Яндекса. Да? Э, все равно паттерн, который не знаю, столетиями формировался, он будет еще столетиями раскручиваться. Э, но при этом, конечно... Но уже сегодня, если тоже посмотреть на это молодое поколение, то они все абсолютно точно там и кодинг учатся, и математики больше учатся, чем, чем там, не знаю, предыдущее поколение. Поэтому, поэтому я думаю, что это выровняется через какое-то время. У меня есть очень яркий тоже личный пример. Мой старший ребенок учится как раз на, в инженерном вузе, это находится в Гонконге, и мы когда с ним приехали на первую же буквально значит, встречу с, со студентами, с преподавателями, я увидела, что в Гонконге ну, почти 50 на 50, ну может не 50 на 50, 60 на 40, но вот такая, такое соотношение, которое у нас, которого пока еще нет. Спрашиваю, почему, почему такая вообще, такой, такой прогресс? Очень простое, простое объяснение. Долгое время в Китае, как вы помните, нужно им было иметь много детей, поэтому мальчик был самым главным в семье. Поэтому мальчику все лучше, стем вуз, карьера и так далее. Как только один ребенок, ограничения, то уже приходится мальчик-девочка, неважно, у тебя девочка точно так же значит, попадает под все лучшее, и в том числе стейн-вуз. И вот это поколение, оно как раз выросло, и вот сейчас уже соотношение примерно вот такое. Дальше. Корпоративные инновации, да, то, что мы видим на самом деле в наших во всех корпорациях. Здесь я тоже повторюсь, Дело не в том, мужчина или женщина, а в том, чтобы команда была диверсифицированная. И чтобы она была диверсифицирована не только по гендеру, но по национальностям, по возрасту, но самое главное по э, компетенции. Э, что происходит у нас в школе, в бизнес-школе Сколково? Э, и э, это, наверное, часть эта картинка будет являться причиной того, почему мы, например, сделали программу для женщин-предпринимателей. Мы каждый год анализируем, э, что с нашими программами и сколько учатся мужчин и женщин. Я уже вам сказала про молодежь, начинается 50 на 50, до самых дорогих и сложных программ, degree программ, executive and BNB, доходит максимум 20%. А почему? Во-первых, дорого. И на самом деле не все женщины до сих пор столько заработали. Во-вторых, есть еще один паттерн. А женщины, выбирая на что потратить, потратят не на образование, потратят на семья, какие-то, значит, там другие вещи, но не образовательные вещи. А, знаете, самая женская программа, какая у нас вот до последнего времени была? Стартап Академия. И примерно, вот я продолжение того, что о чем вы говорите, хочу сказать, что это как раз возраст 30-38, вот наш, наш любимый возраст в школе 35 лет. Вот где-то вот средний возраст, это наш. А, действительно, зачастую сервисные значит, компании, потому что тоже понятно, почему очень часто действительно это мамы. А, чему учатся? Ну, учиться, я вот здесь только тоже повторю предыдущее выступление, как раз э, тому вообще, как от идеи прийти к реализации проекта. И здесь, конечно, во многом, э, вот тоже будете смеяться, но это не столько даже про знание, а про смелость. Вообще разрешить себе сделать этот шаг. Он находится не только в зоне предпринимательства, он находится и в корпоративной среде. Мы с вами видим, что, например, когда у нас э, там, девочки, женщины двигаются по карьерной лестнице, где-то посерединке происходит такая пробка среднего. Вот переход от среднего уровня к высшему уровню менеджмента, он всегда связан с такой смелостью, способностью себя презентовать. Кстати, вот вы как сказали сейчас про то, что один из ключевых вопросов был, а как продвигать, это тоже не только связано с пандемией. Это связано с тем, что там, я тоже покажу, другие исследования показывают, что по каким-то своим причинам, вот опять же в силу, видимо, скромности, но женщины в меньшей степени могут пользоваться, умеют пользоваться как раз вот этой вот темой продвижения, темой нетворкинга, зачастую не используя даже те связи, которые есть для вот такого продвижения. 
я уже показала, да, что в корпоративном сегменте, вы знаете, увеличился процент женщин сегодня, и опять же команды стали более диверсифицированы, а в корпоративном сегменте мы работаем с крупными корпорациями и учимся, опять же, если говорить, чему учиться, учиться двум вещам – работать в команде, работать на результат, но при этом быть очень гибким к той среде, которая у тебя вокруг оказывается. А когда я начинала работать в школе, это было уже 12 лет назад, в наших корпоративных программах бывало так, что вообще не было женщин. Максимум, который был, ну, где-то человека три. Сегодня, конечно, когда приходят там сегодня современные компании, ну, вот 25% – это уже довольно приличный процент. Но э, скажу, что мы многие, многие вот э, такие возможности, мы тоже поддерживаем системы грантов. Э, э, вот если еще разочек обратить внимание на выдержки из исследований, которые мы постоянно регулярно проводим, э, мы опросили больше тысячи человек, порядка двух тысяч человек вместе с НАФИ, и спросили вообще, а как вы относитесь к мужчинам и женщинам вашим начальникам, и на самом деле выяснилось, что примерно поровну. Нет никакого, то есть у нас есть вот этот паттерн, что нет, конечно, женщин начальников больше хуже воспринимают, а нет, это не, то. это не так. На самом деле есть тема иджизма, кстати, вот это и ответили тоже наши, вот как раз наши респонденты ответили, что они скорее обращают внимание, насколько старше или младше, а вот такого отношения нет. Но вот когда мы задали вопросы про сложности в карьере, вот здесь, кстати, очень похоже на ваши тоже, на ваши ответы, посмотрите, в карьере или развитие своего бизнеса. И мы задали вопросы вообще, с какими сложными, если вы сталкиваетесь, когда свою карьеру развиваете или когда бизнес развиваете, и три ключевых ответа. Первое – нехватка собственных навыков и компетенций. Второе – совмещение заботы о детях и семье с работой. И третье – это неуверенность в себе и собственных сил. Три ключевых вещи, на самом деле, с которыми и нужно работать. Дело, вы правы абсолютно, раз, что дело не в том, что женщины инновационные или не инновационны, но работать нужно, первое, вот с этой самой неуверенностью, второе, как бы действительно с тем, что возможно совместить все, и вот опыт того, что, собственно, сделан вы, показывает, что при распределении времени, приход от туннельной карьеры к портфельной карьере, на самом деле сегодня абсолютно возможен, это такая внутренняя установка. Вот, пожалуйста, есть там картинка «Опыт отказа от карьерного роста или развития бизнеса по собственной инициативе». Это относится и к тому, почему не продвигаются на самом деле те же самые там женщины-новаторы или женщины, которые владеют инновационными компаниями психологический фактор на самом первом месте. Затем уже, конечно, отсутствие перспектив и выгод и так далее, и так далее. К чему я это говорю? Что любые программы образовательные, в Сколково или в корпоративном мире или где-то, они действительно дают большой набор хороших, правильных знаний и навыков. И надо сказать, что сегодня, если говорить, сравнивать классический классический бизнес с таким современным бизнесом, там условно там Amazon с, с, с Walmart, то всего две компетенции будут отличать, если мы посмотрим профиль LinkedIn, менеджеров той или иной организации. Это то, что вы видите клиента, как вы правильно сказали, потому что у тебя клиент в центре, и способность к партнерству. Надо сказать, что это очень женские компетенции. И поэтому, поэтому я бы сказала, что то, с чем нужно работать, это с раскручиванием вот этих паттернов, с, того, что, с тем, что женщины реже склонны к самовыдвижению и вообще к тому, чтобы себя презентовать, с тем, что мы на самом деле действительно стараемся не рисковать, что дает э, очень хороший результат в долгую, но при этом показывает тем же самым инвесторам, э, что, слушайте, ну вообще-то нет резкого аппетита что э, все-таки надо уходить от социального давления тех стереотипов, которые э, уже сложены, и, честно говоря, надо просто на это наплевать. Э, и, конечно, вот что очень важно, что вот это вот целеполагание, о чем тоже вы, Катя, сказали, что осмысленность э, деятельности для женщин оказывается гораздо более важной, это надо на самом деле просто укреплять. Э, и если есть э, запрос, не побояться просить, а менторство, не побояться просить помощи, не побояться просить поддержки, потому что через менторство, вот мне кажется, что в женских сообществах инновационных или неинновационных точно происходит гораздо больше ну, такого продвижения и укрепления. Спасибо огромное. Я думаю, что это было очень-очень-очень полезное выступление, потому что вы на самом деле вот закруглили всю дискуссию, которую мы вели сегодня и ведем на, на, на всех наших предыдущих мероприятиях. И, уважаемые участницы, вы, наверное, все услышали, что инновации – это прежде всего про смелость рассказать о том, что вы умеете и что вы знаете. 
а вы много умеете и много знаете. И вот сейчас я как раз хотела в этом самом месте предоставить слово еще раз Александре Глазковой, которая даст вам инструмент для того, чтобы вы могли показать всему миру, что вы умеете и что вы знаете. Пожалуйста, проявите смелость. Александра. Спасибо большое. Потрясающе, на мой взгляд, сегодня прошел, прошло мероприятие, потому что столько, столько женщин, столько информации и понимания того, что действительно женщины-инноваторы есть. И как же здорово, когда мы узнаем о ярких примерах, которые являются вдохновлением для многих из нас. Поэтому в рамках проекта «Женщины-инноваторы» мы приняли решение сделать конкурс для того, чтобы найти еще больше женщин с новаторским мышлением, еще больше женщин со своими идеями инновационными. Мы будем рассматривать проекты в разных сферах. Это искусство, это здоровый, здоровый образ жизни, спорт, медиа, интернет, образование, здравоохранение, экология, биотехнологии, социум и добровольничество. Поэтому все, у кого есть идеи, могут могут обратить внимание на данный конкурс. Цель — это выявление креативных, талантливых, идейных женщин. С... Ключевая цель — это реализация как можно большего количества проектов. Поэтому в зависимости уже от того, какие будут заявки, в зависимости от того, какие будут запросы у тех или иных проектов, мы уже будем создавать под них план для реализации проекта. Это и юридическая, и организационная поддержка, это и образовательная поддержка, и, конечно, содействие получения инвестиций, как таковых прям конкретных сумм грантов, мы решили их не делать, потому что в зависимости от проекта уже будем искать инвестиции в соответствии с отраслью. Участвовать может любая девушка после 18 лет. Заявления, заявки принимаются на сайте проекта. Обратите внимание на сайт womaninnovators.ru. В июне мы планируем, в летом, июнь-июль, планируем закрыть сбор заявок. И надеюсь, что до конца года мы уже поможем реализовать определенное количество проектов, по данной теме. Сегодня очень много было говорилось о том, что такое женщина-инноватор, что такое женские инновации. И, конечно, очень важно, и сегодня тоже уже звучало от одного из спикеров, что видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий. И, конечно, поддержка друг друга — это очень важно. Поэтому еще один, я надеюсь, успешный в будущем, время покажет инструмент, которые мы будем максимально с этого момента, а сейчас происходит анонс этого проекта, анонс этого конкурса, мы будем, надеюсь, что осенью этого года мы узнаем большое количество женщин, которые есть идеи и свои инновационные проекты еще больше, чем сегодня. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Александра. Уважаемые участницы, мы выложим вам в чат информацию по поводу этого конкурса. Пожалуйста, поделитесь в своих компаниях и со всем, со всем вашим нетворком. Вот, вы точно совершенно не пожалеете, потому что Евразийский женский форум – это самая знаковая женская площадка страны. Вот, и я думаю, что даже участие в таком мероприятии очень сильно поднимет уважение к себе, как бы, да, там, и еще раз подтвердит, что вы многое можете. А я со своей стороны призываю вас не забывать, что в рамках ассоциации менеджеров идет подача заявок на рейтинг тысяча менеджеров России. И, пожалуйста, мы с вами взяли очень такую знаковую цель два года назад, что мы должны довести количество женщин, участвующих в этом рейтинге, до 50%. В прошлом году мы сделали 40%. Давайте в этом году постараемся. Так что Ассоциация менеджеров России в лице Максима ждет ваши заявки. До какого срока можно подавать? Напомню, пожалуйста. 
Коллеги, на сайте у нас есть отдельный сайт, посвященный рейтингу топ-1000. Заходите на него, там обозначены все сроки. Точные сроки я, к сожалению, не помню. Вот. Поэтому, пожалуйста, все заходите на сайте. Прием заявок мы уже запустили. Открыли, да, да, я знаю, что как... Поэтому и призываю, знаю, что... Да, спасибо огромное. Да, да спасибо. Спасибо вам, дорогие участницы, за внимание. И от всей души вас поздравляю с праздником и желаю вам здоровья и хорошего настроения. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, попрошу вас буквально остаться на а, минутку. Мы подготовили вам небольшие подарки а, в честь канон праздника. А, сейчас мы к вам вернемся. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за участие. Спасибо особенно тем, кто смог и имел эксклюзивную возможность присоединиться с нами сегодня очно. Это были особые представители компании Ассоциации менеджеров. Чувствовалась очень интересная атмосфера, накал страстей, кипел. Я думаю, он шел и в онлайне. Обязательно заседание будет выложено на YouTube. И чтобы подытожить, хотела бы сказать, что сегодня мы услышали да, все, что могут женщины. Казалось, то, что мы бы и не думали, да, что женщины-инноваторы, они инновационны в программах, как предприниматели, в еде, в искусстве. И каждый комитет который у нас происходит, да, постоянно открывается что-то новое. Мы благодарим Раису, всех участниц, которые остались с нами, Марину, Ольгу, Екатерину. И у нас есть еще сюрприз от компании Amway, от наших вот мам предпринимателей, и не только, а тоже вам вручим подарки. Спасибо вам большое. До скорых встреч. И по поводу рейтинга хотела сказать, что сбор заявок у нас будет конференция, пресс-конференция, посвященная рейтингу, начнется 10 марта. И с этого момента линии для голосований, как говорят на голосе на Первом канале, открыты. Пожалуйста, женщины, все присоединяйтесь. Спасибо вам. Спасибо большое. А мы со своей стороны хотели подарить нашим выступающим вот такие прекрасные худи, которые сделаны компанией KFC в сотрудничестве с молодой российской художницей Анилев. Вот, поэтому спасибо большое.